दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जुनीवर से आप सबको चैनल में बहुत बहुत खुश आमदेद मैं जब सीजन टू स्टार्ट कर रहा था तो आ, मैंने एक एपिसोड पोस्ट किया था आ, जिसका टाइटल मेरे ख्याल में इफ आई रिमेंबर करेक्टली जस्ट टू वेट योर एपेटाइट यू नो वुड यू कैन एक्सपेक्ट इन सीजन टू तो जब सीजन टू कंक्लूड हुआ तो मैं ऑब्वियसली उस वाले एपिसोड पे गया और मैंने उसको दोबारा से देखा सारे के सारा आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि जी जो चीज़ें मैंने प्रॉमिस की थी वो सारी की सारी डिलीवर हो गई कि नहीं जितनी मैंने एक्साइटमेंट ट्राई की थी जनरेट करने की उस एक्साइटमेंट को मैं मैच कर सका कि नहीं और आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सका कि नहीं जितनी मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन बनाई हुई थी तो आ, मैंने अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाई पड़ी हुई है मेरे सामने आ, और जो है तो मैं उस पर चेक मार्क्स कर रहा था कि जी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एकॉम्पलिश हो चुकी हैं कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रह गई हमसे आई एम वेरी प्राउड टू से कि ऑल द थिंग्स दैट आई मैंशन इन दैट वीडियो मैं उसका लिंक इधर कहीं लगा दूंगा यू नो वो जो प्री सीजन एपिसोड जो था तो उसमें जितनी चीज़ें मैंने प्रॉमिस की थी वो सब की सब पूरी हो गई बल्कि इनफैक्ट आई हैव गॉन ओवर एंड अबव दोज यू नो रास्ते में मुझे जिस तरह अपॉर्चुनिटीज मिली और जो चीज़ें जिसके बारे में मैं इतना जानता शुरू में शायद नहीं था लेकिन जैसे जैसे मुझे मैं उधर ट्रैवल करता गया और मुझे नजर आती गई तो मैंने उसके अबव एंड बियॉन्ड भी आप लोगों को चीज़ें दिखाई तो ये लिस्ट जिस मैंने कहा मैंने बनाई हुई है and now when i look at it in retrospect you know it's been it's been a fascinating season you know we've done quite a bit we've accomplished quite a bit and i hope that i have entertained you uh, enough you know kaun sa gladiator movie ka jo dialogue hai are you entertained you know so <laughs> i hope you know you guys have been entertained i would like to go through that list and just mention to you as a recap of you know what season 2 was like Uh, कि जी क्या क्या देखा हमने क्या क्या चीज़ें हमने अकॉम्प्लिश की तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में उसके थोड़े से मैं आपको चीधा चीधा स्टेटिस्टिक्स बता दूं हम लोग चार प्रोविंस हम लोगों ने विजिट की टोटल मैंने तकरीबन कोई साढ़े आठ हज़ार किलोमीटर का सफ़र किया तो बड़ा थोड़ा टूर था एटलांटिक कैनाडा का और यू नो आई होप यू नो आप लोगों को एक अच्छा फ्लेवर मिल गया कैनेडियन एटलान्टिक ईस्टर्न सी बोर्ड का ठीक है ना लेट्स गो थ्रू दिस लिस्ट सबसे पहले मैं मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उस इलाके की जियोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको उसकी जियोलॉजी के बारे में बताऊंगा तो वो तो बहुत ही जबरदस्त जी सेंट जॉन जब मैं पहुंचा तो जियो सेंटर वहां पर हम गए जो वहां का मेन जियोलॉजिकल उसका म्यूजियम है और बड़े खूबसूरत एग्जिबिट्स उधर सबसे पहले ऑयल एंड गैस के और उसके वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे यू नो उसमें मॉडल्स जो थे जो टैंक ऑयल टैंकर्स के जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन के यू नो उसके बारे में इतना मुझे समझ आई और मैं तो बड़ा फैसिनेट होता हूँ इन चीज़ों से तो बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम बट मोर देन दैट वहाँ पे बहुत ही अच्छे जियोलॉजिकल एग्जिबिट्स थे और उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एग्जिबिट उन्होंने लगाया हुआ था कि लाइन से ग्लोब्स थे 50 50 मिलियन ईयर्स के फर्क से और उसमें आपको बिल्कुल वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो नजर आ रही थी तो वो मैंने एक एपिसोड के अंदर आप लोगों को दिखाई होपफुल यू नो वट यू इन्जॉय डेट एंड यू नो यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू एंड यू नो इट्स जस्ट ट्रिविया एंड आई थिंक इट्स फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन Um, मैंने आपको uh, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कहा था कि जी उसकी इस इलाके की एटलांटिक कैनेडा की बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो है वो ये कि एटलांटिक कैनेडा इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस जहाँ पे यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो हैं वो पहुंचे थे वहाँ पे तो सबसे पहले जो है तो जॉन कैबट बोनोवेस्टा में उतरा वो और उसकी uh, शिप थी बड़ी मशहूर मैथ्यू तो उसका तो मैंने बहुत ही खूबसूरत आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके मैं म्यूजियम में गया उधर उसके शिप की बिल्कुल लाइव रेप्लिका पड़ी हुई है लाइफ साइज रेप्लिका और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि जी वो लाइफ साइज रेप्लिका उन्होंने 500 साल की एनिवर्सरी के ऊपर बनाई और इंग्लैंड से एक्चुअली सेल करके आए और बोनावेस्टा में एग्जैक्टली जहाँ पर जॉन कैबट उतरा था वहाँ पर वो उतरे क्वीन एलिजबैथ आई उसने जो है तो उस छोटे से टाउन के अंदर क्वीन एलिजबैथ आई और उन्होंने उसको वहाँ पर रिसीव किया उसका म्यूजियम है जिसके अंदर वो रेप्लिका पड़ी हुई है वो रेप्लिका मैंने आपको दिखाई उसकी सारी हिस्ट्री आपको बताई 
इसके अलावा जो है तो फ्रेंच कॉलोनाइजर्स ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स आए थे और फ्रेंच कॉलोनाइजर्स आए थे और इस कॉन्टिनेंट के ऊपर ब्रिटेन की और फ्रांस की यू नो टग ऑफ वॉर चलती रही कई सेंचुरीज तक राइट डाउन टू यू नो द यूनाइटेड स्टेट्स यू नो लुइजियाना वगैरह और ये इलाके जो हैं ये सारे के सारे फ्रेंच मेजर वो जो मिड वेस्ट है एक लार्ज चंक ऑफ द यू एस द यूनाइटेड स्टेट्स जो ब्रिटिश वो थे उन्होंने एक्चुअली दे बॉट इट फ्राम फ्रांस दैट्स हाउ इट बिकेम पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है तो फ्रेंच लोगों का जो है तो जैक कहती है सबसे पहले गैस पेनसिला में उतरा था और वो मेरे ख्याल में तो उसके थोड़े ही फर्क बाद छः सात साल बाद जो है तो जॉन कैबट के तो वो एक बड़ी मेजर लैंडिंग थी वो मैंने आपको दिखाई जब हम गैस में ठहरे तो जहाँ पे वो लैंड हुआ था और उसका वहाँ पे मॉन्यूमेंट बना हुआ है उसके काफ़ी वहाँ पे एग्जिबिट्स वगैरह हैं वो मैंने आपको दिखाए तो ये हिस्ट्री हमने कवर की बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी वो है सिग्नल हिल हम गए सेंट जॉन के अंदर जहाँ पे पुरानी ब्रिटिश उसकी जब ब्रिटिश ने वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस वो कर लिया और उन्होंने फोर्ट बनाई और वहाँ पे गैरजन बनाई वहाँ पे अपनी तोपें उन्होंने लगाई उस फोर्ट को सिक्योर करने के लिए तो वो सिग्नल हिल हम गए यू you नो know, वो फोर्ट हमने पुरानी देखी उसकी तोपें देखी और सिग्नल हिल की एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस ये भी है कि वो वो जगह है जहाँ से मार्कोनी ने सबसे पहले ट्रांस एटलांटिक रेडियो सिग्नल दिया था तो वो भी मैंने आपको दिखाया सो आई होप यू नो वट वी वी कवर्ड हिस्ट्री क्वाइट अ बेट इन दिस ट्रिप एज वेल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वहाँ की फ्योर्ड्स दिखाऊंगा क्रॉसमॉन पार्क की बहुत ही खूबसूरत वो बिल्कुल एम्यूलेट करती हैं स्कैंडिनेवियन uh, uh, जितने भी आपके नॉर्वे वगैरह में फ्योर्ड्स हैं तो जिस तरह मैंने कहा जियोलॉजिकली भी वो जगह सिमिलर हैं और उसी तरह की टपोग्राफी है उसी तरह की वो जगह लगती है तो मैं आपको वेस्टर्न ब्रुक पॉन्ड लेके गया जो सबसे फेमस और आइकॉनिक ग्रॉसमॉन का वो है विस्टा है वहाँ की फ्योर्ड में हमने बोट राइड ली वो फ्योर्ड देखी वॉक की मैंने वहाँ पर तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया यू नो वट दैट दैट वॉज एक्साइटिंग दैट वॉज वेरी वेरी नाइस Uh, क्या चीज़ जी आगे उसके uh, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि जी बहुत खूबसूरत रॉकी क्लिफ्स हैं वहाँ पे बड़ी शीयर क्लिफ्स uh, और वो um, कई आपको इस सीजन के अंदर कई जगह पे वो मिलेंगी बिकॉज हम तो सारे के सारा टाइम समुंदर के साथ साथ ही फिर रहे थे यू नो तो वो रॉकी क्लिफ्स आपको कई जगह के ऊपर लेकिन मेरे जहन में भी फिलहाल जो है तो इस वक्त uh, बहुत ही प्रोमिनेंट बोनावेस्टा की वो आ रही हैं सो यू नो वट वो आपने uh, इस पूरे सीजन के अंदर Uh, you can look at all that craggy you know uh, cliff line um, or uh, samundar um, ye cheeze jo hai aapko wafer miktar mein milengi theek hai na um, maine aapse kaha tha ki uh, sea side uh, vista zone ke bahut sare हमारी तकरीबन सारी ड्राइव ही जो है वो उसके ऊपर रही कोस्टल ड्राइव्स का मैंने मेंशन किया था वो ओपनिंग सीजन के ओपनिंग एपिसोड में तो हाँ बहुत सारी कोस्टल ड्राइव्स यू नो बल्कि मोस्टली हमारी ड्राइव्स जो थी वो पानी के साथ साथ ही रही तो यू नो बट आपको अच्छे खासे कोस्टल वेस्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे जो है तो सी साइड वेस्टर्स पानी आपको बहुत देखने को मिलेगा ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी सो आई होप यू नो वट दैट यू फाइंड दैट Uh, you know joyful and entertaining you know once you get into the the the, the whole season and watch all 30 episodes theek hai na um acha ji aur maine kya aapse kaha tha ki ji seafood hum log try karenge seafood wahan ka bada famous hai seafood thodi si zara mujhe disappointment hui mere taste jo hai seafood ke andar wo thode zara thode european you know i i like uh, that cuisine better they are much more delicate much more nuanced you know in their uh, presentation in in their flavors north america mein unfortunately jo hai to wo volume ke upar zyada focus karte hain badi badi bade bade portions aur bade wo zyada uske andar sophistication nahi hoti to main thoda sa zyada disappoint hua in that sense ki ji wahan pe itna fresh seafood milta hai lekin kahin pe mujhe wo sophisticated european touch ke sath थोड़ा फ्रेंच यू नो फ्लेवर के साथ या इटालियंस बहुत ज़बरदस्त सी फूड वो बनाते हैं तो वो वो मुझे उस लिहाज से नहीं मिला लॉबस्टर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पी आई का मैंने लॉबस्टर रोल वहाँ पे खाया लॉबस्टर्स चूँकि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं थॉनली के अंदर जो है तो मैंने एक एपिसोड के अंदर लॉबस्टर खुद से बनाने का वो किया मैंने ज़िंदगी में पहली बार लॉबस्टर बनाया पहली बार उसको काटा पहली बार जो है तो उसको यू नो पास्ता मैंने बनाया उसका बड़ा अच्छा बहुत ज़बरदस्त बना तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है यू नो आई होप वन यू गेट इन टू वॉचिंग द होल सीजन वो आप लोग इंजॉय करेंगे यू नो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था यू नो लॉब्स लॉबस्टर को जिंदा पानी के अंदर डाल के बेचारे को और यू नो उसको पकाना 
तो दैट वाज दैट वाज दैट वाज एन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मैंने आपसे फिशिंग का वादा किया था और ये कहा था कि जी कहीं मैं कोशिश करूंगा कि किसी फिशरमैन के साथ हम निकल जाएं उसकी बोट के ऊपर और फिशिंग करें हम फिशरमैन के साथ मैं बिल्कुल जी बहुत ही अच्छा मेरा एक दोस्त बना वहाँ पे न्यू फिनलैंड के अंदर ही वाज अ फिशरमैन उसके घर के सामने मैं दो दिन रहा अपनी बोट में वो मुझे लेके गया लॉबस्टर भी बल्कि इनफैक्ट मैंने उसी से खरीदा था वो लॉबस्टर फिशरमैन था उसके उसके पास फ्रेश लॉबस्टर्स थे उसी से मैंने खरीदा तो वो मुझे नेक्स्ट डे जो है तो अपनी किश्ती में बैठा के फिशिंग के लिए ले गया फिशिंग से पहले जो है तो बहुत ही एक्साइटिंग मैं अभी जब उसका वो आएगा नेक्स्ट टॉपिक तो मैं आपको मेंशन करूंगा कि क्या वो एक्साइटिंग हुआ लेकिन हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे कि जब फिशिंग हमने स्टार्ट की तो फिश हमने पकड़ी उसने मेरे लिए स्किन की सारी वो साफ करके बेचारे ने मुझे पूरा पैक करके मैंने अपने साथ फ्रीजर में रख ली आर में लेकिन वो एक्चुअल जिस टाइम हम फिश पकड़ने लगे तो वो मैं एक्साइटमेंट के अंदर यू नो वट आई आई डेंट फिल्म दैट तो अनफॉर्चुनेटली यू नो आई डोंट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दैट लेकिन ये है कि फिशिंग हमने की बोट में उसके साथ गए लेकिन फिशिंग के ही सिलसिले के अंदर मुझे रास्ते में एक सैमन म्यूजियम नजर आया विच वॉज डेडिकेटेड टू फ्लाई फिशिंग तो सैमन म्यूजियम मुझे नजर आया सैमन म्यूजियम मैंने आपको दिखाया उसमें हमने डिफरेंट रील्स देखी उसमें फ्लाई फ्लाइज देखी डिफरेंट देखा कि जी कैसे ये ड्रेसअप होते हैं यू नो क्या उनका कल्चर है एंड इट्स इट्स ह्यूज आई डेंट रियलाइज गोल्फ की तरह जो है तो इट्स अ मेजर कल्चर यू नो ये फ्लाई फिशिंग का और फिर उसके बाद उधर एक आदमी बैठा हुआ है एक्चुअली फ्लाई फ्लाइज बना रहा था तो उसके साथ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप की उसने मुझे सारा समझाया कि ये फ्लाइज किस तरह बनती हैं किस तरह अट्रैक्ट करती हैं सैमन को और क्या उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं तो वो एक एपिसोड में यू नो वट आपको देखने को मिलेगा um, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बहुत ही फैसिनेटिंग यू नो आई होप दैट यू लर्न समथिंग न्यू एंड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू ठीक है ना अच्छा जी नेक्स्ट चीज़ जो मैंने प्रामिस की थी उस ओपनर एपिसोड के अंदर टीजर एपिसोड के अंदर स्टार्ट ऑफ सीजन टू पे तो मैंने आपसे कहा था कि जी लाइट हाउसेज वहाँ पे हम देखेंगे तो लाइट हाउसेज तो हमने बहुत देखे यू नो जगह जगह के ऊपर बहुत ही खूबसूरत और बड़े सिग्निफिकेंट लाइट हाउसेज कैनेडा के सबसे टॉलेस्ट लाइट हाउस कैनेडा के सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जिसके ऊपर लाइट हाउस है कैनेडा के सबसे ओल्डेस्ट लाइट हाउस और जो है तो लाइट हाउस के अंदर मैं आपको लेके गया एक एपिसोड के अंदर और उसके अंदर के मैकेनिज्म जो वो हमने देखे लाइट हाउस कीपर्स जो हैं उन लोगों के घर उसी लाइट हाउस के साथ होते थे बड़े इंटरेस्टिंग बड़े खूबसूरत बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स थी अपने ज़माने की यू नो एटीन में इफ़ यू लाइट हाउस कीपर तो बहुत ही यू नो कवेटेड जॉब थी वो तो उसके साथ बड़ा खूबसूरत घर उनको मिलता था हर एक लाइट हाउस के साथ घर होता था मैंने वो घर एक एपिसोड के अंदर आपको दिखाया उसके अंदर की मैकेनिज़म सारे दिखाए वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है जरूर जो है तो उसको यू नो इफ 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 यू वांट टू गो ऑन अ बेंच यू नो व्यूअरशिप ऑफ ऑफ द होल सीजन आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन काफी लाइट हाउसेस हमने देखे एक लाइट हाउस के साथ मैंने रात गुजारी वहां पे कीप स्पियर जो सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट है रात को जो है तो लाइट हाउस लाइट उसकी चल रही थी थिक फॉग थी मैं उधर ही पार्क था बहुत ही खूबसूरत सुबह मैं उठा मैंने आप लोगों के लिए सूरज की पहली किरण जो पूरे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर पड़ती है वो मैंने आप लोगों के लिए उसका टाइम लैप्स बनाया आई वाज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन यू नो स्टैंडिंग देयर बिकॉज आई वाज अलोन सो टेक्निकली आई वाज द फर्स्ट पर्सन दैट सॉ द फर्स्ट सनलाइट ऑफ दैट डे ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट यू नो सो दैट वाज दैट वाज फैसिनेटिंग एंड एक्साइटिंग फॉर मी यू नो आई होप कि आप लोग भी वही एक्साइटमेंट शेयर करें जब आप उस एपिसोड को देखें ठीक है ना अच्छा फिर सबसे अच्छी चीज़ जिसके बारे में मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा वो था एक्साइटेड था वो फेरी क्रॉसिंग्स थी फेरी क्रॉसिंग जो है तो यहाँ से जाते हुए न्यू फिनलैंड इट्स अबाउट सेवन एट आर राइड एक एंड पे मैं न्यू फिनलैंड के गया वहाँ से मैंने पूरा सर्कम नेविगेट किया और वापसी के ऊपर दूसरे पोर्ट से वापस आया तो वापसी की जो राइड थी वो तकरीबन कोई इट्स अबाउट एटीन आवर्स यू नो ओवर होती है वो ब्यूटिफुल फेरीज दे हैव ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट्स ऑन दैम खाना मैंने खाया उधर दे हैव एंटरटेनमेंट ऑन बोर्ड और वापसी के ऊपर आते हुए तो रात का टाइम था मुझे नींद नहीं आई बिकॉज कैबिन मुझे नहीं मिला था तो मैं सुबह सवेरे उठ गया डॉन के ऊपर 
लेकिन वो बहुत ही अच्छा हुआ मैंने कॉफी का कप पकड़ा बाहर निकल गया डेक के ऊपर मैंने डॉन देखा एटलांटिक के ऊपर इट वॉज ब्यूटिफुल यू नो वट सो आई शेयर ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस विद यू एंड आई होप यू फाइंड इट एंजॉयबल एंड एंड वर्थ वर्थ सींग ठीक है ना फिर उसके बाद ये जो दो मेजर चीजें मैंने आपसे प्रॉमिस की थी और जो मैंने अपने आप से भी प्रॉमिस की हुई थी बिकॉज मैं उसके बारे में इक्वली एक्साइटेड था बिकॉज देखिए मैं तो मैं तो जो चीज खुद उसके बारे में इंटरेस्टेड होता हूं मैं चाहता हूं कि नो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूं और आपको भी इस तरीके से प्रेजेंट करूं कि आप भी उतने ही एक्साइटेड हों या उसमें उतने ही इंटरेस्टेड हो जाए जितना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं तो दो चीजें जो थी वो मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट थी कि जी वो मैंने देखनी है तो एक तो थे आइसबर्ग्स यानी जब हम फिनलैंड न्यू फिनलैंड जाते हैं वो इतना नॉर्थ में है कि समर के अंदर जो नॉर्थ पोल के अंदर आइसबर्ग्स हैं वो टूटते हैं वहां से और वो करंट्स उसको नीचे लेके आते हैं तो वो सारे न्यू फिनलैंड हर साल न्यू फिनलैंड के सामने से आइसबर्ग्स गुजरते हैं तो आइसबर्ग में बहुत ही एक्साइटेड था लेकिन मुझे नहीं नजर आए यू नो काफी मैं डिसअपॉइंटेड था लेकिन जी मैं आपको बताऊं देखें ट्रेवलिंग का सबसे खूबसूरत पहलू जो है वो ये है कि जब आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज होती है आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन आइसबर्ग मैं एक नॉर्मल कैंप साइट के ऊपर रात गुजारने के लिए जा रहा था जैसे ही मैंने टर्न किया उस गांव के अंदर देखा मैंने एक छोटी सी बे थी बीच में एक आइसबर्ग था जहां पे मैं रात गुजार रहा था बिल्कुल सामने मेरे मैंने जहां पर रात गुजारी वहां पर आइसबर्ग था सामने इट वॉज अ स्मॉल आइसबर्ग Um, you know, but nevertheless, you know, I ticked it off as a as success. You know, I was also being very excited. I was sitting in front of him. I made a very good dinner. 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 I made a very good वेल्स का मैंने ये सुना हुआ था कि जी नजर तो आती है कोस्ट लाइन के ऊपर आप बैठ जाएं आपको जो है तो यू नो अगर आप दो तीन घंटे बैठे रहे आपको वेल नजर आ जाएगी ठीक है ना लेकिन वो तो एक बहुत ही यानी इनफिशियंट तरीका है कि आप जी घंटों बैठे हुए इंतजार में कि जी कहीं पे वेल नजर आ जाए फिर भी इस इनफिशियंट तरीके के बावजूद भी मुझे कई जगह के ऊपर इसी तरह वॉक करते हुए मैं वॉक्स कर रहा था वो कर रहा था ट्रेल्स के ऊपर कई वेल्स मुझे नजर आई दे आर सो क्विक यू नो वो इतनी जल्दी वो ब्रीच करती हैं सांस लेती हैं वो पूफ करके एंड यू नो दे गो डाउन तो मैं हर बार डेस्परेटली के जी उसकी मैं किस तरीके से तस्वीर बना लू बहुत ही एक एपिसोड के अंदर आप वो देखिएगा मैंने तुक्के से मैं समुद्र की किसी और चीज की तस्वीर बना रहा था और उसके पीछे जो है तो एक वेल तुक्के से गई वाज़ द फर्स्ट वेल दैट आई रिकॉर्डेड ऑन वीडियो बहुत ही एक्साइटेड था मैंने आप लोगों के साथ एक एपिसोड में शेयर भी की है और मैं समझा था कि यू नो वट बस चैलेंज टेक ऑफ हो गया लेकिन बहुत ही शॉर्ट सा उसका वो था डिसअपॉइंटेड था मैं बहुत ज्यादा कि जी मैंने खुद देख ली लेकिन जो है तो आप लोगों को नहीं दिखा सका लेकिन बहरहाल मेरी लिस्ट के ऊपर यह था कि जी मैं एक पेड टूर लूंगा बोट टूर के अंदर जाके मैंने एक बोट टूर लिया जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि जी नॉर्मली ये हंड्रेड डॉलर के करीब का होता है उसने मेरे ख्याल में फायर मेंबर करेक्टली डेढ़ सौ डॉलर लिया मुझसे लेकिन उसके अंदर डेढ़ सौ डॉलर का ये वो था उस टूर के अंदर कि दे सेट कि जी वी गारंटी वेल साइटिंग अदरवाइज वील रिटर्न योर मनी बैक मैं कहा जी ठीक है सही है इट्स वर्थ द फिफ्टी एक्स्ट्रा डॉलर बोट के अंदर गए हम जनाब और आ, बिल्कुल वेल उसने दिखाई लेकिन अगेन वो यही कि जी एक छोटी सी ग्लिम्स वेल आ गई जनाब उसने वो उसी तरह हमसे थोड़ा थोड़ा बेहतर वो था बिकॉज बोर्ड से थोड़ी नजर आई वो मैंने कैच कर ली जनाब उसके ऊपर वीडियो के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए एक एपिसोड के अंदर और जैसे ही वो एक वेल हमने देखी उसने कहा अच्छा जी मेरी तो भी कसम पूरी हो गई कि जी मैंने आपको वेल दिखा दी उसने कहा बस ये बॉल वेल्स नहीं नजर आएंगी हम लोग वापस आ गए सो इट वॉज अ नाइस ट्रेप यू नो बोर्ड के अंदर गए हम इट वॉज एक्साइटिंग यू नो वो शोर लाइन बड़ी खूबसूरत थी हर एक चीज बट यू नो जिस चीज के पीछे हम गए थे वेल्स देखने के लिए एक वेल हमने देखी और वापस आ गए अच्छा मैं उसके ऊपर भी खुश था मैंने कहा चले जी कम अज कम आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं वेल दिखाऊंगा एक वेल मैंने आपको दिखाई दी यू नो किश्ती से थोड़ी नजर आई वो ऊपर लिटल डेन आई नो जी कि मैं एट रैंडम और ये अगेन मैं आपसे कहूंगा कि जी जब सरप्राइज आपको मिलती है और अनएक्सपेक्टेड आपको इस तरह की चीजें मिलती हैं दे आर जस्ट एप्सोलूटली अट दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंसिस मैं छोटे से गांव के अंदर ठहरा 
सुबह एक्चुअली जब मैं उठा और मैंने आर्मी के की खिड़की खोली तो सामने वेल्स दो तीन वेल्स जो हैं वो उछल कूद कर रही थी मैंने उसको मेंशन किया मैंने कहा यार इधर तो वेल्स कुछ नजर आई थी उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट्स गो एंड चेस दैम अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि काफ़ी दूर हमें वो वेल नजर आ गई उसने जनाब वो किश्ती बगाई और उसके पीछे हम गए और यार मैं आपको क्या बताऊँ द इन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम देर वो फोर वेल्स दैट वर वेरी स्लोली गोइंग इन द बे यू निकलती थी बिल्कुल स्लो मोशन में पुफ करके वो उनका जो ऊपर से स्पाउट से वो निकलता है सांस लेके यूं नीचे जनाब धुमे उनकी निकल रही ब्यूटीफुल यू नो एंड वी रीच देयर एंड दोस फोर वेल्स वर राइट नेक्स्ट टू आर बोट यानी आई कुड टच देम यू नो दे वर सो क्लोज और मैंने इतनी खूबसूरत फुटेज उसकी बनाई बिल्कुल नेशनल जोग्राफिक लेवल की ठीक है ना जो मैंने एक एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर की उसको तो अगर आप पूरा ये सीजन देखते हैं या नहीं देखते उसको जरूर देखिएगा बिकॉज दैट वॉज माई प्राइड एंड जॉय आई थिंक दैट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस एंटायर टूर वैसी फुटेज मैंने तो कहीं नहीं देखी यू नो अनलेस इट्स अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री या कुछ तो वेल्स आपको देखने को मिलेंगी वो एपिसोड मत मिस कीजिएगा यू नो जरूर देखिएगा ठीक है अच्छा जी दिस इज एज फार एज वट आई प्रोमिस्ड इन माई ओपनर वीडियो ठीक है ना जी मैंने कहा कि जी दिस इज वट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ सीजन टू ये ये चीजें जो मैंने भी आपको मैंशन की ये ये हम देखेंगे देन वी वेंट अ बिट ओवर एंड अब ठीक है ना जी कुछ चीजें जो मुझे उधर नजर आती थी जैसी ऑपरचुनिटी आती थी मैं उसको भी एड कर देता था आइटिनरी के अंदर तो क्या चीजें जी एक्स्ट्रा हमने क्या देखा सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ देखी हमने जी बेर देखा मैंने यू नो विच इज अ रेयर साइटिंग बेर इट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग अच्छा जी जिप लाइनिंग की हमने बहुत ही जबरदस्त कैनेडा की सबसे टॉलेस्ट जिप लाइन है वो 300 फुट ड्रॉप है उसका नीचे और एक वाटरफॉल के सामने से गुजरती है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मजा आया उसको वो एपिसोड आपको पसंद आएगा हम एक इंसेक्टेरियम के अंदर गए उस एपिसोड को जो है तो इतने व्यूज मिले नहीं जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जितना मैं आ, सोच रहा था जितना एक्साइटेड मैं था उसको देखने के लिए Um, और प्रॉबली यू नो बिकॉज थंबनेल के ऊपर वो जो कीड़े मकोड़े बने हुए हैं थोड़े से वो हैं प्रॉबली लोग जो है तो उसमें इतने प्लीज इफ यू सी दैट गो एंड वॉच दैट एपिसोड ठीक है जी इतना खूबसूरत इंसेक्टेरियम था और उसके अंदर बटरफ्लाइज का एक डांस था जो मैंने स्लो मोशन में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया बड़ी मेहनत की मैंने उसके ऊपर स्लो मोशन में मैं बटरफ्लाइज को फॉलो करता रहा और जो है तो उसका इट्स अ ब्यूटीफुल वो यू लगता है ऐसे बटरफ्लाइज डांस कर रही हैं और बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाइज हैं वो एपिसोड प्लीज जरूर देखिएगा ठीक है ना जी बहुत ही एंजॉय करेंगे आप उसको उसमें अजीब अजीब कीड़े टरेंटलाज यू नो जो इतने बड़े बड़े स्पाइडर्स लिटरली इस हाथ जितने मेरे यू नो स्पाइडर्स हैं उसके अंदर उसके अंदर जो है तो सेंटिपीड्स हैं जाइंट सेंटिपीड्स उसके अंदर जो है तो बग्स हैं बहुत सारे इतना फैसिनेटिंग एक उन्होंने वो बनाया हुआ था जिसके अंदर कैमोफ्लाज बग्स थे उन्होंने डिस्प्ले एक बनाया हुआ था जिसमें आपको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि जी इसके अंदर बग्स ढूंढने कुछ तो मैंने ढूंढ लिए कुछ जब बाद में मुझे नंबर का पता चला मैंने कहा ये तो इट्स अमेजिंग एंड देन व्हेन दे सेड तो आई स्टार्टेड काउंटिंग और वो और बहुत ही मुश्किलों से मैंने उसमें बग्स ढूंढे इतने खूबसूरत वो कैमोफ्लाज होते हैं सो दिस फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन देयर प्लीज जिस तरह मैंने आपको कहा वो एपिसोड जरूर देखिएगा यार आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत सीखेंगे ठीक है ना इट्स अ वेरी इट्स अ फैसिनेटिंग एपिसोड अच्छा जी फिर उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राम बेल का म्यूजियम हमने देखा जहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया था मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल एक सीरियल इन्वेंटर था उसने सिर्फ टेलीफोन टेलीफोन तो उसकी सबसे मशहूर ईजाद है जिसका हम सबको पता है वो कनाडा का बल्कि ब्रिटिश रेल्म का सबसे पहला एविएटर भी था सबसे पहला जहाज उसने राइट ब्रदर्स के बाद ब्रिटिश उसके अंदर रेल्म के अंदर ही वाज़ द फर्स्ट वन दैट फ्लू अ प्लेन यू नो और वो जिस जगह के ऊपर हुआ बटेक बटेक हम गए वहाँ पे उसका म्यूजियम देखा दैट वाज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग बे ऑफ फंडी की टाइट्स हमने देखी जी बे ऑफ फंडी की टाइट्स जो हैं वो दुनिया में मशहूर हैं बिकॉज सबसे टॉलेस्ट टाइड 50 फुट का पानी हर रोज दिन में दो बार आता है उतरता है फिर 50 फुट उठता है फिर उसके बाद 50 फुट नीचे जाता है इट्स अ फैसिनेटिंग प्लेस 
उसकी मैंने बड़ी जबरदस्त एक एपिसोड बनाया जिसके अंदर हम लोग कायाकिंग की मैंने पहले हम गए कायाक के अंदर और उधर एक बहुत ही मशहूर वो है जो बड़े आइकॉनिक के उसके नोवस्कोश के वो है एक लैंडमार्क है होपवेल रॉक्स उसको कहते हैं होपवेल रॉक्स में पहले हम सुबह सवेरे में उठा डॉन के टाइम के ऊपर जब हाई टाइट थी उसके अंदर हमने कायाकिंग की उधर केव्स में से गुजरे और जाके उधर हमने कायाक के अंदर हम बैठे अच्छा जिस एग्जैक्ट जगह के ऊपर मैं सुबह सवेरे सनराइज के टाइम पे कायाक में बैठा हुआ था मैं उधर से आया और 10-11 बजे के करीब उधर मैंने आपके लिए एक टाइम लैप्स बनाया कि किस तरह वो पानी जो है वो नीचे जाता है वो टाइम लैप्स देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है पानी सारे के सारे नीचे चला गया और जिस जगह के ऊपर सुबह मैंने कायाकिंग की थी वहां पे 16 फुट पानी ड्रॉप हुआ और मैं उसके फ्लोर के ऊपर वॉक करके गया और वापस आया सो दैट्स एन एक्साइटिंग वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है वो बेओफंडी यू नो इट्स इट्स वेरी वेरी फेमस जरूर देखिएगा वो मुझे तो बड़ा फेवरेट मेरा एपिसोड था ठीक है ना जी अच्छा फिर उसके बाद बड़ी एक खूबसूरत जगह न्यू ब्रांसविक के अंदर मैंने आपको दिखाई मंगटन के गरीब इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक हिल मुझे पता है कि वो यूनिक नहीं है दुनिया के अंदर और भी इस टाइप के साइट्स हैं सऊदी अरेबिया के अंदर मुझे काफ़ी वो उन्होंने कॉमेंट्स में व्यूअर्स ने लिखा भी मैंने उसका देखा हुआ था पहले से भी बड़ी फैसिनेटिंग उसको आप जब देखेंगे ना बिल्कुल विजुअली यानी मैं उधर बैठा और मैंने उसकी वीडियो बनाई इस तरह आपको सड़क नीचे जाती हुई दिखती है यार बड़ी क्लियरली आई मीन आई कुड टेल के जी ये स्लोप है उसके ऊपर आप गाड़ी लेके जाए नीचे गाड़ी को न्यूट्रल में करें वो स्लोप के ऊपर से जो है तो रुड़ती हुई वापस आ जाती है नाउ आई नो इसके अंदर कोई मिस्ट्री नहीं है उन्होंने उधर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है या आपको लगता है कि जी ये सड़क नीचे जा रही है ये एक्चुअली नीचे नहीं जा रही बल्कि ये एक्चुअल उल्टे उल्टी इंक्लाइन है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं वो एपिसोड आप देखिएगा मैंने उसको नीचे बैठ के इस तरह कैमरा लगा के मैंने कहा कि जी ये कैसे ये ऑप्टिकल इल्यूजन है अभी इट क्लियरली नीचे जा रही है बिल्कुल ना लेकिन बहरहाल तो इट्स अ वेरी नाइस इल्यूजन यू नो इवन इफ इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन इट्स अ वेरी नाइस ऑप्टिकल इल्यूजन देखिएगा जरूर वो एपिसोड ठीक है ना मैग्नेटिक हेल अच्छा फिर उसके बाद बेहतरीन जगहों के ऊपर मैंने जो है तो पाकअप्स किए क्या खूबसूरत जगहें मुझे मिली रातें गुजारने के लिए सी um, साइड के ऊपर सिक्लूडेड ब्यूटिफुल बेस के अंदर एक से एक खूबसूरत जगह के ऊपर जो है तो मैंने कैंप किया और रात रातें गुजारी वहाँ पे स्पेशली बोनाविस्टा ओ माय गॉड इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैंने वहाँ पे तकरीबन पाँच दिन का ब्रेक लिया और पाँच दिन उधर ठहरा रहा खूबसूरत वॉक्स करता रहा जस्ट चिल यू नो वीडियो भी मैंने नहीं बनाई तो मुकम्मल छुट्टी ली ऑफ ग्रेड Um, और उसके बाद जो है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इसके अंदर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि आरवी के अंदर क्या लाइफ है किस तरह आप वो कर रहे हैं तो वो आपको ग्लिप्सेस नजर आते हैं आरवी के यू नो आरवी लाइफ के लेकिन कुकिंग के अंदर लोग सरप्राइजिंगली बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि जी क्या करते हैं आप क्या तो मैंने कुकिंग के काफ़ी अंदर काफ़ी कुकिंग की यू नो आरवी के बाहर जहाँ पर कहीं खूबसूरत सीन एक वो होता था उसके अंदर बाहर बैठ के मैंने कुकिंग की तो आपको काफ़ी दिखने को मिलेंगे यू नो कुकिंग के भी हर एक एपिसोड के अंदर प्लास्टर्ड डिफरेंट जगहों के ऊपर खूबसूरत जगहों के ऊपर कुकिंग के वो आपको मिलेंगे और एक, एक आपको सेंस होगा कि जी क्या पकाता था मैं क्या खाता था तो दिस इज जी सीजन टू इन अ नक्शल फॉर यू अगर आप लोगों ने देखा हुआ है और पूरा नहीं देखा तो इस एपिसोड को प्लीज देखिएगा उसमें आपको अंदाजा होगा कि किस किस एपिसोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं मे बी यू वॉन्ट गो बैक एंड यू नो इफ देर एनी एपिसोड दट यू मिस्ड यू वॉन्ट सी दम अगेन ठीक है ना जी इफ यू न्यू टू दिस चैनल वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सेंस मिल जाएगी इसे कि वीडियो के अंदर कि जी क्या सीजन टू के अंदर क्या हुआ था सीजन वन के अंदर जी रेगुलर व्यूअर्स को तो पता है लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता दूं सीजन वन के अंदर मैंने रूट सिक्सटी सिक्स लिया था और अमेरिका हम गए थे इन अदर टेन थाउजेंड किलोमीटर्स ब्यूटिफुल वो वॉच दैट सीजन टू इट हैज सम फैसिनेटिंग स्टफ इन दर यू नो Um, और uh, फिर इसके बाद सीजन थ्री जो है उसके बारे में तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये आर्मी जो है ये शिप होगी फेबररी के करीब यूरोप बिकॉज यू नो फॉर न्यू व्यूअर्स आई एम कैनेडियन बेसिकली पाकिस्तानी कैनेडियन बट आई लिव इन स्विट्जरलैंड इन जनीवा तो मैं इसको जो है तो जनीवा लेके आ रहा हूँ फेबररी में और यहाँ से फिर मैं आपको इंटायर यूरोप एक बहुत ही स्लो उसके अंदर यू नो इट्स नॉट राश्ट मैं कोई इस टाइप का चैनल नहीं हूँ कि मैं मुल्क गिन रहा हूँ जी कितने मुल्क मैंने क्रॉस किए तेरह हो गए चौदह हो गए वो आज ही बड़ा कमाल हो गया 
I've done all of that. Most of these places that I've uh, that I'm going to, I've visited them uh, before. You know, I've seen Europe inside and out. So, lekin is bar mein isko extremely slow. You know, we'll take our time. Ek ek jagah ke upar, we'll really savor the place up. Thik hai na, soak it in. Or main aapko Europe bade inshallah unique tarike se dekhaunga inshallah. Thik hai na? To apni comments please bejega. Agar aap nee viewer hai. Please, you know what? Comment on this video. Uh, welcome to the channel. Go and watch my previous videos. You will see definitely a progression of improvement. But if you progression ki arc ke andar aap kuch add karna chahte hain, mujhe koi aur positive wo dena chahte hain feedback, more than welcome. Uh, become a regular viewer. I love each one of you. You know, you love uh, joining this community. You know, it's a very nice community. Um, so, like I said, welcome to the channel. Enjoy the content. Give me your feedback. And please subscribe if you're new. So, badi merbani ho gaya aapki. Is video ko bhi like, share, subscribe. Sharing is something important. Please, I'd request you, you know, there's nothing that I ask of you guys except just pass it on to your friends if they're interested in it. Uh, put in a good word if you like the content. Abhi or February ke darmayan jo hai, to kafi cheez hai planned hai. Mein aapko generally Geneva dikhaunga, you know, Switzerland ke andar agar kahi mein dhar dhar ja rahe huye. So, um, uh, I will busy with you, I won't disappear. Okay, now the same two episodes every, um, every week. Thank you very much for your time. I am very cognizant of this thing. You guys are in your own time, you take your time to take your time to take your time. This is a big honor for me. Um, and I take this thing, uh, this responsibility very, very seriously. And I really cherish it, you know. So, Thank you again for your time. Up to the next episode, we will talk about it. Thank you very much. Thank you very much.